గతంలో ఆరు సంవత్సరాల పాటు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్గా పనిచేసిన ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి గారు మేమందరం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశ అనుసారం మొన్న జరిగిన దురదృష్టకరమైన ఘటన ఏదైతే ఉన్నదో ఈ పేపర్ లీకేజీకి సంబంధించి సుదీర్ఘంగా సమీక్షించి మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి నివేదించడం జరిగింది తదనంతరం ముఖ్యమంత్రి గారు కొన్ని తీసుకున్న నిర్ణయాలను కూడా ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి నివేదించమని ఈ సందేశం ముఖ్యమంత్రి గారి సందేశంగా వారికి తెలియజెప్పమని చెప్పి కూడా మాకు ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఇప్పటి వరకు నూట యాభై ఐదు నోటిఫికేషన్లు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటికే ముప్పై ఏడు వేల పైచిలకు ఉద్యోగాలు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా విజయవంతంగా భర్తీ చేయడం జరిగింది ఇందులో కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక పరీక్షలో అయితే ఏకకాలంలో పది లక్షల మందికి పరీక్ష నిర్వహించిన ఘనత తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ది తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లలో ఒకటిగా ఇప్పటికే పేరుగాంచింది ఎన్నో రకాల సంస్కరణలు ఎన్నో రకాల మార్పులు కాలానుగుణంగా సాంకేతికతను జోడించి చాలా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకొని పురోగమనంలో ముందుకు పోతా ఉంది అందులో భాగంగానే వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓటీఆర్ అనే ఒక సిస్టమ్ను కూడా తీసుకొచ్చింది తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ డిజిటల్ పద్ధతుల్లో డిజిటల్ కరెన్సీ ద్వారా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా ఫీజు చెల్లింపుల విధానాన్ని కూడా తీసుకొచ్చింది కంప్యూటర్ ఆధారిత టెస్ట్లను కంప్యూటర్ బేస్డ్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్లను టెస్ట్ సెంటర్లలో ఒకటే చోట కంప్యూటర్లు పెట్టి ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ బయోమెట్రిక్ పెట్టి వాటి ద్వారా టెస్టులు నిర్వహించే ఒక సాంప్రదాయానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టింది విజయవంతంగా నిర్వహించింది ఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు తొంభై తొమ్మిది పరీక్షలను కూడా నిర్వహించడం జరిగింది అందులో నాలుగున్నర లక్షల మంది విద్యార్థులు లేదా ఉద్యోగార్హులు పాల్గొనడం కూడా జరిగింది కమిషన్ని ట్రాన్స్పరెంట్గా కమిషన్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో అనేక చర్యలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని డిజిటలైజేషన్ ద్వారా విస్తృతంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు కూడా తీసుకొచ్చింది స్వయంగా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ గారు యూపీఎస్సి చైర్మన్ గారు రెండుసార్లు తెలంగాణకు వచ్చి మన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని విజిట్ చేసి ఇక్కడ జరుగుతున్న మార్పులు చేర్పులు వీటిని ఏ రకంగా వినియోగించుకోవచ్చు అనే దాని మీద కూడా అధ్యయనం కూడా చేసి వెళ్ళిన విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను దేశంలోని పదమూడు రాష్ట్రాల పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్లు వాటి యొక్క మెంబర్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మనం తీసుకొచ్చిన మార్పులు చేర్పులు వీటన్నిటిని కూడా అధ్యయనం చేసి వారి వారి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు గత ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత దేశంలోనే అత్యధిక ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసిన సర్వీస్ కమిషన్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ Let me repeat that. గత ఎనిమిదేళ్లలో భారతదేశంలోని ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో అత్యధికంగా ఉద్యోగ నియామకాల ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏదైనా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏడు భాషల్లో బెంగాలీ మరాఠీ కన్నడ ఉర్దూ హిందీ తెలుగు ఏడు భాషల్లో ఒకేసారి పరీక్షలు నిర్వహించిన ఘనత కూడా మరి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ది గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదైనా పరీక్ష జరిగింది అంటే ఏపీపీఎస్సీ మీద పుంకాను పుంకాలుగా ఆరోపణలు వచ్చేది ఇంటర్వ్యూలో అది జరిగింది లేదా ఇంకోటి ఏదో జరిగింది లోపల ఏదో ఒప్పందాలు జరిగినాయని ఆరోపణలు వచ్చేది కానీ ఇన్ని ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసిన ముప్పై ఏడు వేల ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన ఏ ఒక్కరోజు ఏ ఒక్క అవినీతి ఆరోపణ కూడా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మీద ఈరోజు వరకు రాలేదు సమైక్య రాష్ట్రంలో ఆనాడున్న పక్షపాత ధోరణి అని ఇంకోటని ఇంకోటని అట్లాంటి ఆరోపణలు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎన్నడూ ఎదుర్కోలేదు నిరుద్యోగ యువకులకి ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూల ప్రక్రియలో గతంలో తప్పులు జరిగినాయి అందులో ఫేవరెటిజం అనేది ఉండేది కాబట్టే పక్షపాత వైఖరి ఉండేది కాబట్టే తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఈ ఇంటర్వ్యూల ప్రక్రియనే రద్దు చేసింది కేవలం 
రిటర్న్ టెస్ట్ అందులో మెరిట్ లిస్ట్ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ రోస్టర్ ఆధారంగా చాలా చాలా పారదర్శకంగా ఈ ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాల్లో బ్రహ్మాండంగా అందరికీ న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేసింది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అదేవిధంగా ఓవరాల్గా చూసినట్టయితే ఈ వ్యవస్థలో మరి ఇప్పటిదాకా తీసుకున్న వివిధ చర్యల వల్ల చాలా సమర్థవంతంగా కార్యక్రమాలు నడిచినాయి కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లోనే పనిచేసే ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన ఒక తప్పు ఈరోజు మొత్తం వ్యవస్థకే చెడ్డ పేరు తెచ్చిన మాట వాస్తవం ఇది జరగకూడని పని ఖచ్చితంగా నివారించబడాల్సింది అన్ దురదృష్టవశాత్తు జరగలేదు అందుకే ఇలాంటి తప్పులు జరిగినప్పుడు అందులో ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళు చేసిన తప్పుడు పనుల వల్ల వ్యవస్థకే చెడ్డ పేరు వస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా రాష్ట్ర యువతలో ముఖ్యంగా భరోసాను ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత భరోసా నింపాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉన్నదని భావించే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశ అనుసారం ఈరోజు నలుగురు మంత్రివర్యులు చీఫ్ విప్ గారు అదేవిధంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు మేమందరం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరంగా స్పష్టంగా చెప్పేది ఒకటే ఖచ్చితంగా ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులే కాదు టీఎస్పీఎస్సీలో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ ప్రవీణ్ అనే ఒక వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే కాదు వీళ్ళ వెనకాల ఎవరు ఉన్నా ఒకసారి నిష్పక్షపాతంగా సిట్ దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత వీళ్ళ వెనకాల ఎవరు ఉన్నా తప్పకుండా వారిని కఠినాతి కఠినంగా చట్టపరంగా శిక్షించే బాధ్యత కూడా మాది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ విషయంలో తెలంగాణలోని యువత ఎలాంటి రెండో అభిప్రాయం కూడా మీకు పెట్టుకోవద్దని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం తప్పకుండా నేను మళ్ళొకసారి రిపీట్ చేస్తా ఉన్నా ఇది సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ కాదు ఇది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫెయిల్యూర్ కాదు ఇది కేవలం ఇండివిజువల్ ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్ చేసిన తప్పు దానివల్ల డెఫినెట్గా లక్షలాది మంది పిల్లలకు ఇబ్బంది కదు కలుగుతున్నది నాకు తెలుసు మాకు అందరికీ కూడా తెలుసు మాకు రకరకాల ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వస్తూ ఉంది మేము కూడా బాధపడతా ఉన్నాం ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన తప్పు ఇంతమందిని బాధ పెట్టడం అనేది మంచిది కాదు మేము కూడా బాధపడతా ఉన్నాం కానీ మేము జరగాల్సిన తప్పు జరిగినప్పుడు ఏదైనా పొరపాటు జరిగినప్పుడు ఎట్లా దాన్ని సరిదిద్దాలి ఎట్లా ముందుకు పోయే క్రమంలో ఇది పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలనే బాధ్యత మా మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే పునాది మీదనే తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచింది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఆ పునాది మీదనే రాష్ట్రం వచ్చింది ఆ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మా ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వము చేయనంత గొప్ప పని తొంభై ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు స్థానికులకే ఇచ్చే విధంగా చట్టసవరణ చేసి రాష్ట్రపతితో ఆమోద ముద్ర వేయించుకొని ఈరోజు తీసుకొచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాబట్టి భారతదేశంలో ఎవరూ చేయనంత వేగంగా రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియకి శ్రీకారం చుట్టిన ప్రభుత్వం తొంభై ఐదు శాతం జోనల్ వ్యవస్థలో రిజర్వేషన్లు తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం తప్పకుండా ఇలాంటి తప్పు ఇలాంటి పొరపాటు వ్యక్తుల పొరపాట్ల వల్ల వచ్చిన దాన్ని రిపీట్ కాకుండా చేసే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాం సంపూర్ణంగా తీసుకుంటాం ఆ విషయంలో ఎవరికి అనుమానం అవసరం లేదు ఏ మార్పులు అయితే చేయాలో ఏ పొరపాట్లు జరిగినాయో వాటిని సరిదిద్దడానికి ఏ మార్పులు అయితే చేయాలో వాటికి సంబంధించి కూడా పూర్తి రిఫార్మ్స్ ఏవేవైతే సంస్కరణలు ఏవైతే తీసుకురావాల్సి ఉంటుందో ఇప్పటిదాకా చాలా సుదీర్ఘంగా సమీక్షించాము చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా దానికి తగ్గ విధంగా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా వారికి కూడా వారికి సూచించడం జరిగింది ఈరోజు ఏ పిల్లలైతే ఈ పరీక్షకు అపేర్ అవుతున్నారో ఏ విద్యార్థులు అయితే పరీక్షకు అపేర్ అవుతా ఉన్నారో ఏ యువత అయితే అపేర్ అవుతుందో వారెవరూ కూడా తిరిగి మళ్ళీ గతంలోనే ఫీజు చెల్లించారు మీ తప్పు కాదు ఈ పద మరి ఈ పరీక్షలు రద్దు కావడం అనేది మీ తప్పు కాదు మూడు పరీక్షలు రద్దయినాయి ఈ నాలుగు నాలుగు కదా మేడం నాలుగు పరీక్షలు రద్దయినాయి ఈ నాలుగు పరీక్షల సంబంధించిన ఫీజు కట్టిన ఆల్రెడీ ఎన్రోల్ అయిన పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారెవరూ కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు వారందరూ కూడా మరి సాధ్యమైనంత వేగంగా మళ్ళీ ఎలక్ష ఈ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము మార్పులు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇలాంటి పొరపాటు జరగకుండా పటిష్టమైన నివారణ చర్యలు తీసుకొని సాధ్యమైనంత వేగంగా పరీక్షను కండక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయబోతా ఉన్నాం గతంలో అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళందరూ అర్హులే వారందరూ కూడా మరి మళ్ళీ పరీక్షకు కూడా కూర్చోవచ్చు అయితే మేమేమనుకున్నామంటే మరి పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు కోచింగ్ సెంటర్లలో కూడా చదువుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మొత్తం ఈ నాలుగు పరీక్షలకు సంబంధించిన కోచింగ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది గ్రూప్ వన్ కావచ్చు డిఏఓ కావచ్చు మన టీపీఓ కావచ్చు ఏఈ ఎగ్జామ్ సంబంధించింది కావచ్చు మొత్తం కోచింగ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఫ్రీగా ఆన్లైన్లో అందుబాటులో పెడతాము ఎవరు కావాలంటే వారు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంతా కూడా ఫ్రీగానే 
వారికి ఆ మెటీరియల్ అందించే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది బహుశా రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లోనే ఇది మొత్తం కూడా అందుబాటులోకి వచ్చేస్తుంది ఆన్లైన్లో పెడతాం రెండవది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పుడున్న స్టడీ సర్కిల్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరింత బలోపేతం చేయాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అందులో కొంతమంది ఇతర కులాలకు సంబంధించిన పేద విద్యార్థులు ఉన్నారు వారు కూడా అగ్రకులాల్లో ఉండే పేదలు కూడా వారికి సంబంధించి కూడా ఈ స్టడీ సర్కిల్లను బలోపేతం చేసి మరి రీడింగ్ రూమ్స్ కూడా ఏవైతే జిల్లాల్లో ఉన్నాయో ఇదివరకు అవి ఉదయం ఎనిమిది నుంచి సాయంత్రం పది దాకా పనిచేసేది ఆ రీడింగ్ రూమ్స్లో కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు తెరిచి ఉంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఓపెన్ పెడతాం దాంతోపాటు మొత్తం అక్కడ ఫ్రీ మెటీరియల్తో పాటు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఓపెన్ పెట్టడంతో పాటు ఉచిత భోజన వసతి కూడా పిల్లలకు అక్కడే కలిగిస్తాం ఇది ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసుకుంది చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి మరి సూచించడం జరిగింది వారు వెంటనే కలెక్టర్లకు తగిన విధంగా ఆదేశాలు ఇచ్చి మరి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రీడింగ్ రూమ్స్ స్టడీ సర్కిల్ ఓపెన్ ఉంచి వారికి పిల్లలకి ముఖ్యంగా కావాల్సిన మెటీరియల్ అందించడంతో పాటు వారికి భోజన వసతి కూడా అక్కడే ఏర్పాటు చేసి వారు పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధం కావడానికి మరి ఆ కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం దాంతోపాటు ఇప్పటికే నేను చెప్పినట్టు బీసీ వెల్ఫేర్ మినిస్ట్రీ కానీ ఎస్సీ వెల్ఫేర్ మినిస్ట్రీ కానీ ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ కానీ ఎస్టీ మైనారిటీల మినిస్ట్రీలతో పాటు మరి ఓవరాల్గా చీఫ్ సెక్రటరీ గారి నాయకత్వంలో మొత్తం ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాము జిల్లా కలెక్టర్లు వాటిని పర్యవేక్షిస్తారు ఇంకా ఏమైనా చిన్న చిన్న చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటే కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని ఎంపవర్ చేశాము వారు వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు ఇచ్చి ఎక్కడన్నా ఇంకా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ డిమాండ్ వస్తే దాన్ని కూడా నెరవేర్చడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణలో గత ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాలుగా నిబద్ధతతో నిరుద్యోగుల విషయంలో చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉంది మేము లక్ష ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పాం మేము కానీ ఈరోజు లక్ష కాదు దాదాపు రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన భర్తీ ప్రక్రియని వేగవంతంగా ముందుకు తీసుకొని పోతున్నాం అందులో భాగంగా మీ అందరికీ తెలుసు ఎంత వేగంగా ఉద్యోగ నియామకాలు మరి ఈ దేశంలో ఎక్కడా జరగనంత వేగంగా చేస్తున్నాం తొంభై ఐదు శాతం ఉద్యోగులు ఉద్యోగాలు స్థానికులకు తెలంగాణ బిడ్డలకే దక్కే విధంగా చట్ట సవరణ తీసుకొచ్చి మరి ఆమోద ముద్ర వేసి అది కూడా చేసుకున్నాం నిరుద్యోగ యువత ఎవరైతే ఉన్నారో కొన్ని కొన్ని వార్తలు ఏవైతే వస్తూ ఉన్నాయో వాటి విషయంలో కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం మీరు ఎవరూ ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన తప్పు మాత్రమే లెట్ మీ రిపీట్ వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉంది సిస్టమ్ పటిష్టంగా ఉంది ఎక్కడ హ్యాకింగ్ జరగలేదు ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాథమికంగా మాకు అందుతున్న నివేదిక ప్రకారం ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన తప్పు ఇప్పటిదాకా సిట్ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిన ప్రైమా ఫేసీ ప్రిలిమినరీ ఏదైతే రిపోర్ట్ ఉందో దాని ప్రకారం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రం చేసిన తప్పుగా చెప్తా ఉన్నారు దీనికి సరే చిలువలు పలువలు చేసి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడడం విద్యార్థుల్లో యువతలో అశాంతి చెలరేగే విధంగా కొంత అసహనం చెలరేగే విధంగా ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత వచ్చే విధంగా వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా తెలంగాణ యువత రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నది రాష్ట్రం కావాలని మనసారా కోరుకున్నది వారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేయాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉంది అధికార పక్షం ప్రతిపక్షం అని కాదు నోటికి వచ్చినట్టు ఆరోపణలు చేయడం కాదు ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చిత్తశుద్ధితో ఈ వ్యవహారాన్ని డీల్ చేస్తున్న విషయాన్ని దయచేసి గమనించాలని గుర్తెరగాలని ముఖ్యంగా తెలంగాణ యువత ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు అర్థం చేసుకోవాలని ఈ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యానాలు రాజకీయ నిరుద్యోగులు చేసే రాజకీయ బేహారీలు చేసే వ్యాఖ్యానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని పట్టించుకోవద్దని చెప్పి కూడా తెలంగాణ యువతకు ముఖ్యంగా నేను హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా ఇది మీకోసం పనిచేసే ప్రభుత్వం ఎక్కడైనా చిన్న పొరపాటు జరిగినా లోపం జరిగినా వెంటనే సవరించే సంస్కారం ఉన్న ప్రభుత్వం అందుకే మీకోసం ఈ చిన్న చిన్న మరి ఈ ఈ కావాల్సిన చిన్న వెసులుబాట్లు కూడా కల్పించి స్టడీ సర్కిల్ని ఫుల్ టైం పెట్టడం కానీ రీడింగ్ రూమ్స్ పెంచడం కానీ ఉచితంగా కోచింగ్ మెటీరియల్ ఇవ్వడం కానీ ఉచితంగా భోజన వసతి సంపూర్ణంగా కల్పించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం మీ ప్రయోజనాల కోసం నిరుద్యోగ యువత ప్రయోజనాల కోసం మీకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం కోసం నిర్విరామంగా పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వం ఇది అది ప్రభుత్వ కొలువులు కావచ్చు ప్రైవేట్ రంగంలో కొలువులు కావచ్చు నిర్విరామంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం దయచేసి అపోహలు అనుమానాలు సృష్టించే విధంగా అడ్డమైన వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్న వారిని విశ్వసించవద్దని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా ఒక మాకు కూడా ఒక అనుమానం ఉంది మేము పార్టీ పరంగా కూడా భారత రాష్ట్ర సమితి పరంగా కూడా మేము డీజీపీ గారు కూడా
అది కూడా తప్పకుండా వెలికి తీయాలని చెప్పి కూడా మళ్ళొక్కసారి నేను రాష్ట్ర డీజీపీ గారిని పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని కూడా కోరుతూ ఉన్నాను ఇందులో ఒకవేళ ఇందులో నేను ఏదో ఊరికి నిరాధారంగా మాట్లాడడం లేదు ఇందులో మీరు గమనించినట్టయితే ఈ వ్యక్తి క్రియాశీలంగా భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటున్న వ్యక్తి సామాజిక మాధ్యమాల్లో సామాజిక మాధ్యమాల్లో మరి చాలా చురుకుగా ఆ పార్టీ యొక్క అనుకూలతను ప్రదర్శిస్తూ ఆ పార్టీకి ఓటు వేయాలంటూ మరి ప్రచారం చేస్తున్న వ్యక్తి ఆయన చాలా 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 ఫోటోలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు కాదు ఆ పార్టీ క్రియాశీల కార్యకర్తగా ఒకటి రెండు కాదు ఎన్నో ఉదంతాల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తి మరి అట్లాంటి వ్యక్తి ఈరోజు దీని వెనకాల ఉన్నాడు అంటే మేము ఇంకోటి కూడా అనుమానించాల్సి వస్తుంది మేము ఇట్లా వరుసగా నోటిఫికేషన్లు ఇస్తూ పోతుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆయన స్వయంగా అన్నాడు ఎవరో కాదు నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం కుట్ర నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి యువతను బిజీగా పెట్టి మా దగ్గరికి రాకుండా చేసే కుట్ర అన్నాడు దీన్ని బట్టి మేము కూడా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది డీజీపీ గారిని కూడా కోరుతూ ఉన్నాం నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడమే కుట్ర పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వడమే కుట్ర అనే ధోరణిలో మరి మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వారి పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఈరోజు ఇందులో ఏ టూగా దొరకడం అంటే డెఫినెట్గా క్రిమినల్ మోటివ్ ఏదైనా ఉందా కుట్ర కోణం ఏదైతే ఉందా ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసి యువతలో లేనిపోని అనుమానాలు తలెత్తించే విధంగా ప్రభుత్వం పట్ల కొన్ని నీలాప నిందలేసి ఏదో ఒకటి చేసి మొత్తానికి అప్రతిష్ట పాలు చేయాలని కుట్ర ఏదైనా ఉందా దీన్ని కూడా తప్పకుండా శోధించాలని డీజీపీ గారిని కూడా కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈ పేపర్ లీక్ వెనక ఎవరు ఉన్నా వారు బీజేపీ వాళ్ళైనా కాంగ్రెస్ వాళ్ళైనా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళైనా నేను తెలంగాణ యువతకి ముఖ్యంగా మా తమ్ముళ్ళకి చెల్లెలకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎవరు ఉన్నా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు వెయ్యికి వెయ్యి శాతం వందకు వంద శాతం వాళ్లను తప్పకుండా చట్టపరంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం మీరెవరు కూడా ఈ విషయంలో ఆందోళన పడవద్దని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం దాంతోపాటు బహిరంగంగానే ఈరోజు వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్న మా రాజకీయ వైరుపక్షాల మిత్రులకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా పిల్లల జీవితాలతో దయచేసి ఆడుకోకండి రాజకీయాల్లో ఎత్తులు పల్లాలు విజయాలు అపజయాలు సర్వసాధారణం కానీ మీ ప్రయోజనాల కోసం ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయడం కోసం పనికి మాలిన మాటలు మాట్లాడడం పిల్లల్లో భావోద్వేగాలు రెచ్చగొట్టి లేనిపోని అనుమానాలు రెచ్చగొట్టి లేని కుట్రలను ఈరోజు జరగని ఏదో జరిగిందని మీరైతే భ్రమింపజేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో ఇది మంచిది కాదు అని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇది అల్టిమేట్గా ఆరేడు నెలల్లో ఎలక్షన్సే ఉన్నాయి మంచి ఏందో చెడుందో ప్రజలకు తెలుసు ఎవరైతే బాగా జరుగుతుందో ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందో ప్రజలకు తెలుసు మీరు ఎన్ని చిల్లర ప్రయత్నాలు చేసినా ఎన్ని కుట్ర కోణాల్లో ఎన్ని కథలు చేసినా ప్రజలు అల్టిమేట్గా ఏం చేయాలో అదే చేస్తారు కాబట్టి దయచేసి పిల్లల విషయంలో రాజకీయం చేయకండి ఎందుకంటే సాఫ్ట్ నిజంగా కూడా వారు సునీత మనస్కులు చాలామంది పిల్లలు అలాంటి వాళ్ళని మీ వ్యాఖ్యానాల వల్ల ఇబ్బంది పెట్టకండి అనవసరంగా వారిలో లేనిపోని అనుమానాలు సృష్టించకండి దయచేసి ఈ విషయంలో నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఇక చర్చనే పెట్టాల్సి వస్తే ఎవరు న్యాయం చేస్తున్నారు ఎవరు అన్యాయం చేస్తున్నారంటే పెద్ద పుంకాను పుంకాలుగా మేము కూడా చెప్పొచ్చు కేంద్రంలో పదహారు లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి అవి నింపరు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అన్నీ అమ్ముతారు అక్కడ ఉండే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రిజర్వేషన్లు పోయేటట్టు చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చి మాకు ఇక్కడ నీతులు చెప్తారు వాళ్ళు ఇంకా నికృష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని స్వయంగా ప్రధానమంత్రి చెప్పిండు ఎక్కడ పోయినా ఉద్యోగాలు అంటే మళ్ళీ పకోడీలు కూడా వేయడం ఉద్యోగాలు అంటాడు కాబట్టి ఇంకా మీరు మాకు వచ్చి చెప్తే చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది చెప్పవద్దు అనవసరంగా మాట పడవద్దు ముఖ్యంగా ఈ ఇష్యూలో పిల్లల్ని రెచ్చగొట్టవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా అసలు నిజంగా ప్రభుత్వాలు ఎట్లా పనిచేస్తాయో తెలియదు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఈజ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ప్రభుత్వం రోజు డే టు డే అఫేర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో మా పాత్ర ఉండదు ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర ఉండదు మా తరఫున ఒక సెక్రటరీ గారు ఉంటారు అంతే ఆడ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటారు అదర్వైజ్ ఇట్స్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఒక ఆయన అంటాడు ఐటీ మినిస్టర్ని బర్తరఫ్ చేయాలా ఐటీ మినిస్టర్ అంటే నేను రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి కంప్యూటర్కి నేనే బాధ్యత ఉన్నాయండి అది తెలిసి అంటారా తెలవకంటారా లేక తెలిసి కావాలని దురుద్దేశాలు ఆపాదించే కోణంలో అంటారా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు అంటే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో ఏదైనా జరిగితే ఐటీ మినిస్టర్ తప్పు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఏదో జరిగితే ఐటీ మినిస్టర్ తప్పు అంటే ఐటీ అంటే ఏం చేస్తారో కనీసం తెలుసా వీళ్ళకి ఐటీ మంత్రి అనే వాడి పనేంటో తెలుసా ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన అనుభవం ఉందా లేక తెలిసి కూడా కావాలని దురుద్దేశపూరితంగా మాట్లాడమా ఒక పేపర్ లీకేజీ ఇద్దరు దుర్మార్గులు ఇద్దరు వ్యక్త
మధ్యప్రదేశ్లో వ్యాపం కుంభకోణం అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఆరోపణలు వచ్చినాయి ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేసిండా ఏమంటున్నా ఇప్పుడు కావాలంటే ఇక మొత్తం ఇస్తాను మీకు ఇక పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ పేపర్ నిన్నగాక మొన్న అస్సాంలో లీక్ అయింది ఎవరన్నా మంత్రి రాజీనామా చేసిండా ఏం మాట్లాడతారు నాకు అర్థం కాదు అసలు ఎటు పడితే అటు మాట్లాడమైనా నోటికి వచ్చినట్టు వాగడమైనా తొమ్మిదేళ్లు పారదర్శకంగా నడిచిన సంస్థ ఇద్దరు దుర్మార్గుల పొరపాటు వల్ల తప్పు జరిగితే పిల్లల్ని రెచ్చగొట్టడం నోటికి వచ్చినట్టు వాగడం ఇష్టం వచ్చినట్టు బాధ్యత రాహిత్యంగా మాట్లాడడం సబబా దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కూడా కొడతా ఉన్నా మీడియాని కూడా కొడతా ఉన్నా ఏదేదో జరిగిపోయిందని ఇంకేదో అయిపోయిందని చిలువలు పలువలు చేసి చూపెట్టడం ఈ సమయంలో కరెక్ట్ కాదు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఊహాజనిత వార్తలు రాయడం కరెక్ట్ కాదు తెలుసుకోండి వివరణ తీసుకోండి మేమేమైనా తప్పు చెప్తే ఎస్ వీఆర్ రెడీ మేము తప్పు చెప్తే మేమేమైనా తప్పు సమాచారం మీకు ఇస్తే వీఆర్ రెడీ ఫర్ స్క్రూటినీ అంతేగాని ఎటు పడితే అటు రాయడం ఎటు పడితే అటు చెప్పడం ఎవరు పడితే వాళ్ళు మాట్లాడితే అదేదో గాస్పెల్ అన్నట్టు అదేదో భగవద్గీతనో లేకపోతే బైబిలో అన్నట్టు రాయడం ఎంతవరకు సమంజసం దయచేసి ఆలోచించండి ఎవరు పడితే వారు ఆరోపణలు చేస్తే దానిలో నిజమెంత అబద్ధం ఎంత అది కూడా చూడకుండా రాయడం అనేది మంచిది కాదు దయచేసి మీడియాతో కూడా నా విజ్ఞప్తి పిల్లలు ముఖ్యంగా సున్నిత మనస్కులు వారిని ఉద్వేగ వారిలో ఉద్వేగాలు రెచ్చగొట్టే విధంగా లేనిపోని అపోహలు ప్రచారం చేసేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి విషయంలో దయచేసి మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి మేము విద్యార్థులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం వీఆర్ స్టాండింగ్ బై యూ చాలామంది పరీక్షలు రాసిన వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు మళ్ళీ రాయాలా వీ అండర్స్టాండ్ యువర్ పెయిన్ బట్ అనుమానాల నీళ్ళు నీడలు వచ్చినప్పుడు అనుమానాలు ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వాటిని నివృత్తి చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది అందుకే ఈ మూడు ఉద్యోగాల పరీక్షలను రద్దు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఎవరికి అనుమానం రాకూడదు ఇన్ని రోజులు పారదర్శకంగా నడిచిన వ్యవస్థ ఇద్దరు వ్యక్తుల తప్పుల వల్ల వ్యవస్థ మొత్తానికే అవినీతి మరకలు లేదా ఇంకోటి ఆపాదించడం మంచిది కాదు అన్న ఉద్దేశంతోనే మీకు డెఫినెట్గా కొంత ఇబ్బంది కలుగుతుంది క్వాలిఫై అయిన పిల్లలు వారందరూ కూడా దయచేసి పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకోవాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇది ఓవరాల్గా మీ మీ కెరియర్ కూడా ఒక అన అనవసరపు బదనాం కూడా మీకు కూడా మంచిది కాదు మాకు కూడా మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఏదో తప్పు జరిగిందని ఆ తప్పు జరిగి దానివల్ల కొంతమంది లాభం పొందినారని ఈ రకంగా ఏదైతే ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయో వాటికి తెరదించాలి అంటే మరి అన దురదృష్టవశాత్తు అనివార్యంగా ఇది చేయాల్సి వచ్చింది తప్ప ఇంకోటి కాదు పెద్ద మనసుతో ఆ పిల్లలు కూడా ఎవరెవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో వారు కూడా అర్థం చేసుకొని సహకరించాలని కోరుతూ సాధ్యమైనంత వేగంగా ఈ సిస్టమిక్ కరెక్షన్స్ అన్నీ కూడా చేసి ఫుల్ ప్రూఫ్ సిస్టమ్స్ తీసుకొని ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు ఉంటే వాటిని కూడా సవరించుకొని డెఫినెట్గా ఎక్స్పర్ట్స్ అందరినీ కూడా సంప్రదించి ఇవాళ పాత మాజీ చైర్మన్ గారిని కూడా పిలుచుకున్నాం గంటా చక్రపాణి గారు వారిని కూడా అడిగాం మీ అనుభవం చెప్పండి మీ సూచనలు ఇవ్వండి సలహాలు ఇవ్వండి అని అడిగాం అడిగిన తర్వాతనే డెఫినెట్గా ఇంకేమేమి చర్యలు తీసుకోవాలో అవన్నీ కూడా తీసుకొని మరి తొందరలో మళ్ళీ ఈ పరీక్షలు రద్దైన పరీక్షలు కూడా కండక్ట్ చేస్తాం ఈ అపోహలు అనుమానాలు దుష్ప్రచారాలు నమ్మవద్దని చెప్పి కూడా తెలంగాణ యువతకి మళ్ళొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు ఏమంటారు దాదా నేనేమంటున్నా అంటే సిట్ విచారణ ఇంకా పూర్తే కాలేదు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో తెలియనే తెలియదు నమ్మకం లేదు అని ముందే అంటే ఎట్లా దేనికి నమ్మకం లేదు ఎవరికి నమ్మకం లేదు ఏముంది అనుమానాలు ఏమున్నాయి చెప్పండి అది కూడా చెప్తే మేము కూడా వింటాం కదా అంటే ముందే 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 లేని అనుమానాలు సృష్టించే విధంగా మేము ప్రతిపక్షం కాబట్టి ఏదో మాట మాట్లాడాలి వాళ్ళు ఎడ్డే వెంట మేము తెడ్డే అనాలి అదేం లాజిక్ నాకు అర్థం కాదు అల్టిమేట్గా కొన్ని సందర్భాల్లోనైనా కొన్ని సందర్భాల్లోనైనా ఐక్యంగా కదలాల్సిన అవసరం ఉంది జరిగిన తప్పును పొరపాటును సరిదిద్దండి చెప్పండి ఎస్ వి స్టాండ్ బై ఇట్ కానీ ప్రజల్లో ముఖ్యంగా యువతలో లేనిపోని అనుమానాలు సృష్టించేటట్టు మాట్లాడడం మంచిది కాదు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను నేను ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన పొరపాటు ఇప్పటిదాకా మాకు వచ్చిన ప్రాథమిక సమాచారం సిట్ ద్వారా కానీ ఇతరత్ర కానీ ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన పొరపాటు వాళ్ళిద్దరు చేసిన పొరపాటును మొత్తం వ్యవస్థకు ఆపాదించకండి ఏమైనా నిర్లక్ష్యం కానీ లేదా అలక్ష్యం కానీ చేయాల్సినంత పటిష్టంగా యంత్రాంగం లేకపోవడం కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే తప్పకుండా ఇంకా టైం ఉంది కదా ఈరోజుతోనే మొత్తం అయిపోలేదు కదా వినండి 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 నేను బయస్ పెట్టుకోవడానికి లేని బ్రదర్ ఇది ఏం టీవీ డిబేట్ కాదు బయస్ పెట్టుకోవడానికి లేదు మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నాను వినండి శాంతం తొందర పడతావు ఎందుకయ్యా ఎందుకు తొందర ఎందుకయ్యా బాబు తొందర పడకయ్యా బాబు అంటే తొందర పడక తొందర పడక టెన్షన్ పడక టెన్షన్ పడకయ్యా టెన్షన్ పడక అవసరమా ఇది నేను ప్రభుత్వంలో బాధ్యత గల మంత్రిని మీకేం బాధ్యత ఉంది కానీ నీకేం బాధ్యత ఉంది బ్
ఈ లేనిపోని అనుమానాలు సృష్టించి పనికి మాలిన వార్తలు ప్రచారం చేసి లేని యూట్యూబ్లో కూడా అడ్డమైన వార్తలు పెట్టి పనికి మాలిన పంచాయతీలు పెట్టి పనికి వచ్చే పనులు చేయండి బ్రదర్ అప్పుడప్పుడు మంచి మంచిగా మంచి మంచిగా చెప్పండి చెడు చెడుగా చెప్పండి కానీ లేని ఏదో ఉట్టిచ్చి వాడు అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక దయచేసి మిమ్మల్ని కూడా నేను కోరేది అదే మీడియా కూడా కొంత బాధ్యత ఉంది యు ఆర్ ద ఫోర్త్ ఎస్టేట్ యుర్ ద ఫోర్త్ పిల్లర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ మాకు ఎంత బాధ్యత ఉందో మీకు అంతే ఉంది ఎగ్జిక్యూటివ్కి జ్యుడిషియరీకి లెజిస్లేచర్కి ఎంత ఉందో మీకు కూడా బాధ్యత ఉంది బాధ్యతారాహిత్యంగా చేయకండి ఎవరో ఏదో నెత్తి కత్తి లేనోడు ఏదో మాట్లాడతాడు దాన్ని పట్టుకొని మీరు అడుగుతారా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ జరుగుతుంది ఎందో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా క్వశ్చన్స్ హౌ డిడ్ దట్ హ్యాంపర్ హౌ డిడ్ దట్ కమ్ ఇన్ టు దట్ ఆల్ నాట్ రియలీ హౌ డస్ దట్ హెల్ప్ దెర్ ఆర్ టూ స్టాఫర్స్ హు హెవ్ డన్ అ మిస్టేక్ నవీనా ఐ నో యూ రిటర్న్ గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ యు ఆర్ వెరీ ఆంక్షస్ అబౌట్ ఇట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద యాంగ్జైటీ ఆఫ్ నాట్ జస్ట్ యూ బట్ ద ల్యాక్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ అదర్స్ హు రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ యూ అండ్ థ్రూ యూ టు ద ఎంటైర్ మీడియా అండ్ టు ద యూత్ ఆఫ్ దిస్ తెలంగాణ ఇస్ టూ పీపుల్ హెవ్ కమిటెడ్ మిస్టేక్స్ టూ ఇండివిజువల్స్ హెవ్ డన్ ఫ్రాడ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఆస్క్రైబ్ ఇట్ టు ద ఎంటైర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ టీఎస్పీఎస్సి దేర్ విల్ బీ సి పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్ పిఎస్సిలో ఇంకా ఏమైనా మార్పులు చెర్పులు చేయాలి ఎస్ చేయాలి ఇంకా రిఫైన్ చేయాలి చేయాలి కెన్ వీ యూస్ టెక్నాలజీ బెటర్ ఎస్ కెన్ వీ మేక్ ఇట్ ఫుల్ ప్రూఫ్ ఎస్ ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ పర్స్యూట్ వీ విల్ డూ ఇట్ all we, all we are saying is this is this is just the day one so let us we have we have i've just announced what we are doing in term, in lieu of exams to be reconducted what kind of support will be given to the students etc etc other measures that will have to be taken will be taken please wait inka teleledu let let me not also see i have requested the dgp to please go deeper into this and understand if there is any conspiracy angle if there is it will come to the fore if there is not it will not come out i am not ascribing any motives all i am saying is it's too much of a circumstantial uh, uh, you know uh, issue now the president of bharatiya janata party says idu oka kutra idu conspiracy udyoga notification ivadame kutra tadanantaram vala karyakarta mari paper leak lo durukutadu so i see a certain connection but let the police actually probe and come out with it. ఏమంటున్నాంటే ఇప్పుడు మీరు ఎదురుగా కూర్చున్నారు మీ హృదయంలో ఏముందో మీ హృదయంలో ఏమి కుట్రలో నాకు ఎట్ట తెలుస్తుంది బ్రదర్ నేనే వినండి ఓకే 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 రిలాక్స్ రిలాక్స్ అడిగారు బ్రదర్ నేను ఒకటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు మీరు జర్నలిస్ట్లు అనగానే ఇది టీవీ చర్చ బ్రదర్ నాకు అర్థం కాదు ఏమైనా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పనియవా ఆన్సర్ చెప్పనియవా బాబు ఆన్సర్ చెప్పని వినవా అడుగుడు ఏమైనా ఓపిక లేదని వారణప్ గోస్వామి నువ్వు కూడా నేను ఏమంటున్నా అంటే మీరు అడిగిన అది వినవా బాబు అరే వినరాదు ఎందుకు తొందర ఎందుకు మరి ప్రశ్న అడిగినప్పుడు సమాధానం వినే ఓపిక లేకపోతే ఎట్లా బ్రదర్ మీకు ముందే ఒక ఎజెండా పెట్టుకుని వస్తే ఎట్లా ఫేవర్ అని నా ఇది అని కాదు ఆంటీ అని వినవయ్య బాబు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకు సార్ నేను అనేదల్లో ఒకటి ఆగు బ్రదర్ ఒక వ్యక్తిని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు ఆయన వ్యక్తి లోపల ఎంత ఉందో లోతు ఎంతో ఎత్తెంతో పొడువు ఎంతో ఆయన ఏ పార్టీ కార్యకర్త ఆంటీసిడెంట్స్ అన్ని చెక్ చేయాలని ఆయన అంటున్నారు అది కుదిరే పని అని నేను అంటున్నా ఆయన టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఆయన రిక్రూట్ అయ్యాడు ఏర వస్తాయి ఇప్పుడు బయటకు వస్తాయి అన్ని as part of the inquiry everything will come out ayana enkala evaruna peddalu unnara vaalla enkala inkevaru unnar rani and bayitiki thondare undi yes sir yes sir yes sir. okay okay thank you meere anta maartha line maatladandi inko yes sir how does it matter Okay, I'll pass them on to you. I, do, I think and he's already active on the social media. You can check it out, actually. Okay. That, and number two, you said uh, as part of uh, extending support to the students and the youth who are going to retake the exam or going to take the fresh exams, you're going to set up a system of support, where be it materials, study materials, and so on and so forth. Uh, I'm just curious as to why the study materials were not made available in the first place. It was already place. available. I'm sorry. Maybe you don't know. study circles are already operational they are already operational and they have been thriving in fact all the legislators belonging to the bharat rashtra samiti have set up their own training camps in fact chaala mandi ma mla lu training center lu pettaru study material icharu bhojanam pedutunna telusukondi dai chesi nenu em antunna ante ippudu nenu cheppindalla vinandi 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 ippudu nenu cheppindalla e pariksha ite raddaindo e parikshalu ite raddainayo aa parikshalaka peru avutunna pillalu naalugu parikshalu raddainayi aa parikshalaka peru avutunna pillalaku sambandhinchina study material anta kuda ఆన్లైన్ పెడతాము కావాల్సిన వాళ్ళు వాడుకోండి అని చెప్తున్నా ఒకటి రెండవది 
Study circles are already operational. We are adding reading rooms. And earlier, they were from 8 to 10 in the night. Now we are making it 24 by 7. Now, even the uh, mess support is free of cost. Government bear just in So all the things which are incremental, in addition to what already existed, are being placed. And I hope the students will avail it. Sir. Tondra Inka, this is just the day one. Inka chala marpulu cherplostai, chala directions ostai, pravutto nunchguda, chala alo chunlunai. We are consulting experts. Certainly, you will see a lot of changes and a lot of refinements. All of this, we hope, will make it a better system than what it is. But as it is, the system is good. Only two individuals are bad. While idhar valla mottam vevastha ki miru aviniti marakalu itlandi apa din sodan korta na. Thank you. Sir, sir, sir. I think we've done sir, enough. Sir, sir, sir. Gatham lo situation at 20, a day le le do, CBA inquiry adu thuna, sir.